ഇതിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ച് സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനും എൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എല്ലാം കുറച്ചൊരു പുതുമയുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഓക്കെ സി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് തരുവാണ് കത്ത് കത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കത്തുകൾ ഓക്കെ ഒരു മൂന്ന് കത്ത് തരുവാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ സി കത്ത് ഇപ്പം എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇത് മൂന്നുമാണ് കത്തിൻ്റെ പേരുകൾ എക്സ് എന്നൊരു കത്ത് വൈ എന്നൊരു കത്ത് ഇസഡ് എന്നൊരു കത്ത് മൂന്ന് കത്ത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുവാണ് സി നിങ്ങൾക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സ് ഉണ്ട് എ ബി അപ്പോൾ എയും ബിയും ലെറ്റർ ബോക്സുകളാണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഞാൻ യാതൊരു കണ്ടീഷനും വയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ കത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന കത്ത് എ ബി ഇത് രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് എത്ര കത്ത് വേണമെങ്കിലും എയിലിടാം എത്ര കത്ത് വേണമെങ്കിലും ബിയിലിടാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കത്തുകൾ എയിലിടാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബിയിലിടാം ഒരു കണ്ടീഷനും വയ്ക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് നടത്താം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എയിലും ബിയിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ പോസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഈ കത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടോ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൈവശം മൂന്ന് ലെറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുവാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ ലെറ്റർ ബോക്സുകൾ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കത്ത് ആ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇടാം എങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ കത്ത് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സ് ആണല്ലോ എ ബി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയുവാണ് എക്സും വൈയും ഇസഡും ഈ മൂന്ന് കത്തും ഞാൻ എ എന്ന ലെറ്റർ ബോക്സിൽ അങ്ങ് ഇട്ടു ബിയിൽ ഞാൻ കത്ത് ഇടുന്നില്ല പോസിബിൾ ആണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എ എന്ന ലെറ്റർ ബോക്സിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കത്തുകൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് എക്സ് വന്നു വൈ വന്നു ഇസഡ് വന്നു സൊ റെപ്പിറ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എക്സ് എന്ന കത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈ അതിൽ ഇടാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം എ എന്ന ലെറ്റർ ബോക്സിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇട്ടു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞേ സി ഞാൻ എയിൽ കത്ത് ഇടുന്നില്ല എക്സും വൈയും ഇസഡും ബി എന്ന ലെറ്റർ ബോക്സിൽ അങ്ങ് ഇട്ടു പോസിബിൾ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനകത്ത് ബി ആണെങ്കിൽ ഞാനത് ബിനാത്തിടാം അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് വേറെ വല്ല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി എക്സ് എന്ന ഒരു കത്ത് ഞാൻ എയിലിട്ടു എക്സ് ഞാൻ എയിലിട്ടു ഓക്കെ വൈ ഇസഡ് ഇത് രണ്ടും ബിയിലിട്ടു ഇത് പോസിബിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഹൈഫൺ അങ്ങ് മായ്ക്കുവാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട എക്സ് എ എന്നാത്തിട്ടു എക്സ് എയിലിട്ടു വൈ ഇസഡും ബിയിലിട്ടു ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസഡ് ഈ രണ്ട് കത്തും എയിലിട്ടിട്ട് എക്സ് മാത്രം ഞാൻ ബിയിലിട്ടു ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വൈ എന്ന ഒരു കത്ത് മാത്രം ഇവിടെ ഇട്ടു എക്സ് ഇസഡും ഇവിടെ ഇട്ടു ആറാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എക്സും ഇസഡും ഇവിടെ ഇടുന്നു വൈ എന്ന കത്ത് മാത്രം ബിയിലിടുന്നു ഏഴാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇസഡ് എന്ന ഒരു കത്ത് മാത്രം ഇവിടെ ഇടുന്നു ഇസഡ് എന്ന കത്ത് മാത്രം ഇവിടെ ഇടുന്നു എക്സും വൈയും ഇവിടെ ഇടുന്നു എട്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എക്സും വൈയും ഇവിടെ ഇടുന്നു ഇസഡ്
നമ്മുടെ നോർമൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ സി ആദ്യം ഇവിടെ എൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കണം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് എൻ സി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ ബോക്സുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിനകത്തല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സി എ എന്ന ലെറ്റർ ബോക്സിനകത്തോട്ടല്ലേ എക്സും വൈയും ഇസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് അല്ലാതെ കത്തിനകത്തോട്ടല്ലോ ലെറ്റർ ബോക്സ് കയറ്റി വെക്കുന്നത് ലെറ്റർ ബോക്സിനകത്തോട്ടല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ എയും ബിയും എയും ബിയും ആണ് നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കത്തുകളുടെ എണ്ണമാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അതായത് മൂന്ന് തവണയല്ലേ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്താ എക്സ് എന്ന കത്തിട്ടു വൈ എന്ന കത്തിട്ടു ഇസഡ് എന്ന കത്തിട്ടു മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വെട്ടോ ആവർത്തിച്ചു അപ്പം എൻ ഇവിടെ രണ്ടും എൻ ഇവിടെ രണ്ടും ആർ ഇവിടെ മൂന്നുമാണ് എൻ ഇവിടെ രണ്ടും ആർ എന്നത് ഇവിടെ മൂന്നുമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ പെർമിറ്റേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇവിടെ രണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് എൻ ഇവിടെ രണ്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് സി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചല്ല നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്ത് പൊട്ടത്തരമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നിന് മുകളിൽ എങ്ങനെ ആറ് പോണത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ മാക്സിമം അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ് വരെ നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന വരെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എൻ രണ്ടും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ ഇത് മൂന്നും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സ് മതി നമുക്ക് എത്ര കത്ത് വേണമെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റർ ബോക്സ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണോ ഒരു എൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരു എന്നിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു കത്തല്ല ഇടാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു കത്തല്ല ഇടാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര കത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാമല്ലോ നമ്മളിവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ചിട്ടില്ലേ സി ഇതുപോലെ റെപ്പിറ്റേഷൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഇതുപോലെ റെപ്പിറ്റേഷൻ പറ്റുന്ന കേസ് വന്നാൽ നമുക്കൊരിക്കലും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെപ്പിറ്റേഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് പേടിക്കുന്നത് വേണ്ട മിക്കവാറും അത് ലെറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ കേസ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് നോ പ്രോബ്ലി ലെറ്റർ ബോക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ട് ലെറ്റർ ബോക്സ് മൂന്ന് കത്തും കാണും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെറ്റർ ബോക്സ് നാല് കത്തും കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് സി അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൂന്ന് ലെറ്റർ ബോക്സും നാല് കത്തുമായാലും മൂന്ന് ലെറ്റർ ബോക്സും നാനൂറ് കത്തുമായാലും ശരി തന്നെ ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ നാനൂറ് കത്ത് വിടാമല്ലോ മനസ്സിലാ അപ്പം റെപ്പിറ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കത്തിന് ഒരു ഒരു ലെറ്റർ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ എത്ര കത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർ വരും എന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആർ എന്നത് പോസിബിളാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് പുതിയതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുവാണ് ഇതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ റൈസ് ടു ആർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വരാം എൻ റൈസ് ടു ആർ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് വിത്ത് റെപ്പിറ്റീഷൻസ് എന്നാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് റെപ്പിറ്റീഷൻ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഞാനൊരു പുതിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഒരു
ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ റെപ്പിറ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ റൈസ് ടു ആർ എന്ന ഇക്വേഷനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കണക്കിൽ എൻ റൈസ് ടു ആർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിയാവണമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാവണമല്ലോ എൻ റൈസ് ടു ആർ അല്ലേ ഹിയർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ത്രീ ടു ലെറ്റർ ബോക്സ് ത്രീ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ല തിരിച്ചെടുത്തുകളല്ലേ നമുക്ക് പൊതുവേ നമുക്കറിയാം എന്നിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ആറ് എന്ന ധാരണയിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചുകളായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സി എൻ റൈസ് ടു ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ ടു റൈസ് ടു ത്രീ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എട്ട് എന്നിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് റെപ്പിറ്റീഷൻ ഇതൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരാവുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വരാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതാ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടോ ഇൻ ഹൗ മെനി വേസ് ക്യാൻ ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ബി മെയിൽ ഇഫ് ത്രീ മെയിൽ ബോക്സസ് ആർ അവൈലബിൾ സി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോണം ഇത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് കാര്യം മെയിൽ ബോക്സിനകത്ത് എത്ര ലെറ്റർ നാല് ലെറ്ററും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൽ ബോക്സിൽ തന്നെ നാല് ലെറ്ററും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സെൻറ്ററും ഫോർ ലെറ്റേഴ്സും ത്രീ മെയിൽ ബോക്സും ഓൾവേസ് മെയിൽ ബോക്സ് ആണ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മെയിൽ ബോക്സ് ആണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആർ അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ എൻ റേസ് ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര വരും എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ വെയ്സിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മെയിൽ ബോക്സിൽ എത്ര തവണ എങ്ങനെയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് വഴിയിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പെർമിറ്റേഷൻ വിത്ത് റെപ്പിറ്റീഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൽ ബോക്സിൻ്റെ കേസൊക്കെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർട്ടീൻ സ്വിച്ചസ് പതിനാല് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സച്ച് ദാറ്റ് ഈച്ച് സ്വിച്ച് മേ ഹാവ് ത്രീ പോസിബിൾ പൊസിഷൻസ് ഈച്ച് സ്വിച്ച് മേ ഹാവ് ത്രീ പോസിബിൾ പൊസിഷൻ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പതിമൂ പതിനാല് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പതിനാല് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സി ഈ പതിനാല് സ്വിച്ചിനും മൂന്ന് പോസിബിൾ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാല് സ്വിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പൊസിഷനെ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനാല് സ്വിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പൊസിഷനെ കണക്ട് ചെയ്യാം പതിനാല് സ്വിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനെ വെക്കാം പതിനാല് സ്വിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനെ വെക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ അടുത്ത നാലെണ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതെല്ലാം പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് റെപ്പിറ്റീഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്വിച്ച് ബോർഡാണെന്ന് വെറുതെ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്വിച്ച് ബോർഡ് പതിനാല് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതിനാല് സ്വിച്ചും ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന മേ ഹാവ് ത്രീ പോസിബിൾ പൊസിഷൻ ഇവിടെ പതിനാല് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറ്റും ഇനി അവിടെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനാല് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇട്ട് മാറ്റി പരീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് സ്വിച്ച് മൂന്ന് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറ്റും ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്വിച്ചസ് ആർ പോസിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ
ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പത്ത് നാൽപ്പത്തേഴായിരം പത്ത് നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം പൊസിഷൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ റെപ്പിറ്റീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒന്നുകിൽ സ്വിച്ച് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ രീതിയിൽ കണക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ബോക്സും മെയിലും ഒക്കെ വരാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ മെയിൽ ബോക്സ് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഒരു കത്ത് കൊണ്ടു ചെന്ന ഒരു മെയിൽ ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ കത്തിടാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് റെപ്പിറ്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നിനേക്കാളും മുകളിലോട്ട് ആറ് പോകാം എന്നിനേക്കാളും മുകളിലേക്ക് ആറ് പോകാം കാര്യം എത്ര ആറിനെ വേണമെങ്കിലും എൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ടൈംസ് വേണമെങ്കിലും എൻ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെയിൽ ബോക്സ് പോരടോ ഒന്നര രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് പത്ത് കോടി നൂറ് കോടി കത്തും പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മെയിൽ ബോക്സ് മാറ്റത്തില്ലല്ലോ സി ഒറ്റ മെയിൽ ബോക്സേ ഉള്ളൂ എൻ ഈസ് വൺ പക്ഷേ അതിന് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വിത്ത് റെപ്പിറ്റേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കേട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ കത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠ